கத்ராகேஷ் கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்துக்கள் ஒரு விசை கூட ஆண்டோருடைய வார்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்டரை பற்றி இந்த நாட்களில் பார்த்துட்டு வரோம் ஜீவ ஒளி சொல்லுங்கள் ஜீவ ஒளி ஏசு சொன்னார் யோவான் எட்டு பன்னெண்டில் என்னை பின்பற்றுகிறவன் நான் இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் சொல்லுங்கள் லைட் ஆஃப் லைஃப் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பேன் நான் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருக்கிறேன் நான் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியிலே நடப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம என்கேஜ் பண்ணும் பொழுது சில நேரம் நம்ம விசுவாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாக நடக்க ஆரம்பிக்குது சில நேரம் பாருங்கள் சில நேரம் இல்லை பல நேரம் கூட அப்படி நடக்குது நீங்கள் ஒரு சத்தியத்தின் வெளிச்சத்தில் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஓ ஆமாம்ல அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே இறங்குறீங்க அதுக்குள்ளே இறங்க ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்போசிட்டான காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சுகத்தை பற்றி தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சுகத்தை பற்றி தியானிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பலவீனம் த உங்களை தாக்கிடுது பலவீனம் தாக்கின உடனே என்ன நினைக்கிறோம்னா ஹே இந்த சுகத்தை பற்றி செய்தியே இது தான் வேஸ்ட்டு இதில் எந்த உண்மையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்தியில் அஃபண்டாரோ ஆண்டரோட அஃபண்டாரோ மெசேஜை ப்ரீச் பண்ணவங்களோட அஃபண்டாரோ இப்படி ஏகப்பட்டவங்களோடைய வந்து மனத்தாங்கள் அஃபென்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலி இன்றைக்கி என்னுடைய தலைப்பு வேறையாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ரை சொல்லணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதை தனியாக ஒரு செய்தியாகவே எடுக்கணும்னு நினச்சேன் பட் சரி இன்றைக்கி வந்து இதை நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி போக வேண்டிய காரியங்களுக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டு பேதரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை பின்பற்றுவர்களாக அல்ல அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையும் வருகையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் இவர் என்னுடைய நேசுக்குமாரர் இவ்விடத்தில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற சத்தம் உன்னா உன்னதமான மகிமையிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி பிதாவாகிய தேவனால் அவர் கனத்தையும் மகிமையும் பெற்றபோது அவரோடே கூட நாங்கள் பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருக்கையில் வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்த சத்தத்தை கேட்டோம் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு பாருங்க எப்படி சொல்றார் பாருங்க பவுல் ஆ சாரி பேதுரு மரூப மலை இன்சிடென்ட்டை சொல்றாரு மரூப மலையில நாங்க இருந்தோம் மகிமையிலிருந்து உண்டான சத்தம் மேலிருந்து உண்டான சத்தம் பிதா தன்னுடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தின சத்தம் கனத்தினாலும் மகிமை பெற்றவராகவும் இருக்கும்படி இவர் என்னுடைய நேசுக்குமாரன் என்று சொன்ன சத்தத்தை நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் கேட்டோம் அந்த சத்தத்தை காட்டிலும் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு ஸோ வேதாகம வசனத்தை இவர் பேதுரு இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருனா தீர்க்க தரிசன வசனம் கேஜேவில் எப்படி வருதுன்னா மோர் ஷுவர் ப்ரொஃபேடிக் வேர்ட் நம்ம ரெண்டு இதில் வந்து எதை வந்து ரொம்ப ஷுவர்னு சொல்லுவோம் மலை மேலே ஒரு சத்தம் கேட்குதுங்க நீங்கள் போகிறீங்க அப்படியே மகிமை மேலே மூடுது ஓ எப்பிகாய்ட்ஸ் ஓ மொமெண்ட் ஓவர் ஷேடோயிங் அப்படி மாதிரி நடக்குது அதிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது இவர் என்னுடைய நேசக்குமாரன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது மோசே வரான் எளியா வரான் இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா இல்லைனா வேதாகம வார்த்தை உங்களுக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த மலை அனுபவம் தான் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எஸ் ஏற்படுத்தும் ஆனால் இந்த இடத்துல பேதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எது அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் கண்டிப்பாக அவசியம் அது நம்முடைய நம்பிக்கைகளை மாற்றி அமைக்கிற மாற்றி அமைக்கிற தெய்வீக சந்திப்புகளாக மாறுகிறது அதெல்லாம் அவசியம் அப்படிப்பட்டதான என்கவுண்டர்ஸ் அப்படிப்பட்டதான தெய்வீக சந்திப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் அதற்காக வாஞ்சிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டதான மறுரூபமாக்கும் அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக வேண்டும் அதெல்லாம் இருக்க அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு தீர்க்க தரிசன வசனம் இந்த இடத்துல இந்த பகுதியில் இந்த கான்டெக்ட்ஸில் இது எதை பற்றி போட்டிருக்குன்னா வேத வாக்கியங்களை பற்றி போட்டிருக்கு ஸோ தீர்க்க தரிசன வசனம் அப்படின்னு ஒன்று இன்னைக்கு நம்ம நம்ம மக்கள்லாம் தீர்க்க தரிசிகளை தேடி தேடி ஓடி ஓடி மெயினாக அவங்க எதிர்பார்க்க தீர்க்க தரிசனம் வந்து அமெரிக்கா போறியா பேரிக்கா போறியா அப்படின்ற வார்த்தை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க பாருங்க இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த ஒரு கூகுளில் ஒரு குவாரா டைஜஸ்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதில் ஒரு ஒரு இப்படி போட்டிருந்தாங்க 
ஜோஷியம் பார்க்குறாங்கல்ல ஜோஷியம் பார்க்குறதுல அதிகமாக கே இந்தியர்கள்ட்ட இருந்து அதிகமாக கேட்கப்படுகிற கேள்வி ஜோசியர்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா நான் வெளிநாடு போய் செட்டில் ஆவேனா என் வாழ்க்கையில் அப்படி ஏதாவது ஒளி தெரியுதான்னு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்றது தான் ஜோதிடர்களை தேடி கேட்குற அநேக கேள்விகளாம் நம்ம மக்கள் நம்ம ஜோதிடர்கள்ட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இதே தான் இருக்குது ஓ நீ அமெரிக்கா போவோம்னா அப்படியே வானத்துக்கு போய் இங்கே குதிச்சிடுறாங்க ஆண்டவர் உங்களை அமெரிக்கா கூட்டு போட்டோம் ஆப்பிரிக்கா கூட்டு போட்டோம் எங்கனாலும் கூட்டு போட்டோம் தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் கூட்டு போகிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் இருக்காரு உங்களை கூட்டு போவார் ஆனால் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அதில் இல்லை பாருங்க தீர்க்க தரிசனத்தின் முக்கிய நோக்கம் வந்து நீ இங்கே போவ அங்கே போவன்னு சொல்றது இல்லை தீர்க்க தரிசனத்தின் முக்கிய நோக்கம் வந்து நீ கிறிஸ்துவுக்குள் யார் என்பதை உனக்கு புரிய வைப்பது தான் கிறிஸ்துவுக்குள் யார் என்பதை புரிய வைப்பது ஐடென்டிட்டி வேர்ட்ஸ் உன்னுடைய அடையாள வார்த்தைகள் ஓ பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் ஸோ அதை வந்து தன்னுடைய அவனை கிதியோனுடைய அடையாளத்தையே மாற்றி அமைக்கிற ஒரு வார்த்தையாக இருந்தது அதுதான் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை அவனுக்குள்ள இருக்கிற பொக்கிஷங்களை வெளியே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற நிலை நிறுத்துகிற வார்த்தையாக இருக்கிறது ஸோ வேத வாக்கியங்கள் என்ன பொண்ணு தான் அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வல்லமை உடையதாக இருக்கிறது நமக்குள்ளாய் மறைந்திருக்கிற காரியங்களை நாம் அறிந்திருக்காத காரியங்களை நம்முடைய தெய்வீக அடையாளங்களை வெளியே கொண்டு வருகிறதா இருக்கிறது தீர்க்க தரிசன வசனம் அதிக உறுதியான மோர் ஷுவர் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் கவனிச்சிங்களா பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள சத ஸ்தலங்களில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் இருளுள்ள ஸ்தலங்களில் பிரகாசிக்கிற விளக்கு வேதம் விளக்காயிருக்கிறது உம் உம்முடைய வேதம் என் பாதைக்கு தீபம் ஒளி வெளிச்சமா இருக்கு அந்த இடத்துல என்னது லேம்ப் விளக்கு விளக்குன்றது என்ன பண்ணோம் அது வந்து பெருசா பளிச்சுன்னு அப்படியே ரூமையே பளிச்சு நாக்குற அளவுக்கு விளக்கு அது பேர் இல்லை விளக்குன்றது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எதை கம்பேர் பண்றாரு பாங்க என்னது பொழுது விடிந்து பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி ஸோ மார்னிங் ஸ்டார் காலையில சூரியன் உதிக்கிறது அப்பனா பொழுதே விடிஞ்சிருச்சு அது பயங்கரமான லைட் இருளை திம்சம் பண்ணுகிற அடிச்சு நொறுக்குகிற இருளை இல்லாமல் ஆக்குகிற வெளிச்சம் அதுதான் பொழுது விடுகிற விடிவெள்ளியின் வெளிச்சம் அது வரும் உங்கள் இருதயத்தில் அது தோன்றும் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகும் உங்கள் இருதயத்தில் ஆனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணுமா இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் யூ டூ வேல் பை ஹீடிங் டு த வேர்ட் ப்ரிஃபெரிக் வேர்ட் ஆஸ் அ லேம்ப் இன் த டார்க்னஸ் மார்கல ப்ரோன்டோல ஃப்ரதல மன ஹஷிடல ப்ரோன்டிஷிய புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஒரு வார்த்தை வருது உங்களுக்கு நேராக ஒரு செய்தி வருது லைட்டாக லைட் அடிக்குது உங்களுக்கு உள்ள ஆ தெய்வீக சுகம் தெய்வீக ஜீவன் அப்படின்ற ஒரு மேட்டரில் லைட்டாக லைட் அடிக்குது அது என்னது விளக்கு ஸோ அந்த விளக்கு வந்து வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இன்னும் இருட்டு இருக்குது இன்னும் வியாதி இருக்குது பலவீனம் இருக்குது வலி இருக்குது இந்த இரு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இருட்டு இருக்குது வலி இருக்குது வேதனை இருக்குன்றதுனால போயிட்டு நீ இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா என்ன அப்படின்ட்டு அதை ஊதி விட்டுறக்கூடாது அப்படி தான் நிறைய பேர் தியாலஜியாக மாற்றிடுறாங்க வலி வந்த உடனே தெய்வீக சுகமே இல்லை அப்படின்னா சுகமாக்குவது ஆண்டருடைய சித்தம் இல்லை அவர் நினச்சா சுகமாக்குவார் நினச்சாரெல்லாம் அவர் போட்டு தள்ளிடுவார் கேன்சரை கொடுத்து ஏதாவது கற்று தருவார் அப்படி இப்படின்னு கோமாளித்தனமான நம்பிக்கைகள் எப்படி சபைக்குள்ளே வந்ததுன்னா இருள் வரும் பொழுது அவங்க வசனத்தை விளக்கை கவனித்திராமல் அந்த விளக்கை அணைய செய்கிறார்கள் விளக்கை அணைய செஞ்சுட்டு ஃபுல்லாக இருட்டுக்குள்ளே போயிடுறான் ஆனால் நீங்கள் இருளின் ஜனங்கள் அல்ல ஏ மேன் ஓ நீங்கள் நம்புகிறதற்கு மாறான காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது 
நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த விளக்கை வந்து எரிய பண்ணணுமா இன்னும் இன்னும் பாதுகாக்கணுமா ஓ அந்த இடத்துல போய் நீங்க அதை வந்து இன்னும் எண்ணெயை ஊத்தி திரிய திரிய வந்து ட்ரிம் பண்ணி அதுல எண்ணெய் ஊத்தி அந்த இதை வந்து அந்த நைட்டு கடந்து போக மட்டும் அந்த விளக்கை எரிய பண்ணணும் ஏன்னா விடியல் வருகிறது விடிவெள்ளி உங்களுடைய இருதயங்களில் ஒழிக்கிறது பிரகாசிக்கிறது எங்க 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 இந்த மேட்ரெல்லாம் எங்க நடக்குது உம் பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருதயத்துல இருக்கிற இருள் தான் அறியாமை என்னும் இருள் சோ அறியாமை என்னும் இருள் இருக்கிறதுனாலதான் வெளியில இருளை வந்து நம்ம டீல் பண்ண முடியாம இருக்கிறோம் சோ வெளிச்சம் வந்து சூழ்நிலையை மாத்த நமக்கு வர நம்பிக்கை பத்தி போடல இருதயங்களில் பிரகாசிக்கும் மால்தா ரகதுல மேன்சுஷி பிளஹாரபலா குர்பலா தீன மனஹுஷிடிய சொல்லுங்க என் இருதயங்களில் பிரகாசிக்கும் ரெண்டு குழந்தைய நாள் அதுதான் நான் படிக்கிறோம் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க கட்டளையிட்ட தேவன் நம்முடைய இருதயங்களில் மார்கல புரோல பெரதனு அவருடைய முகப்பிரகாசத்தின் ஒளியே நம்முடைய இரு நம்முடைய இருதயங்களில் பிரகாசிக்க செய்தார் எபேசியர் நாளில் படிக்கிறோம் என்னது மற்ற புரஜாதிகள் தங்களுடைய இருதயத்தின் கடினத்தில் நடக்கிறது போல இருளடைந்த அவர்களுடைய இருதயம் டார்க் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என் ஜனங்கள் அறியாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள் ஸோ அறியாமை என்னும் இருள் இருதய கடினம் என்னும் இருள் மனத்தாங்கள் என்னும் இருள் இப்படிப்பட்டதான இருள்கள் வந்து என்ன செய்து இருதயத்தை நிரப்புது நிரப்பும் பொழுது ஆனா அந்த சீசன்ல ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு விளக்க கொடுத்திருப்பார் ஒரு வாசனத்தை கொடுத்திருப்பார் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருப்பார் ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை கொடுத்திருப்பார் ஒரு தீர்க்க தரிசன பாடலை கொடுத்திருப்பார் அந்த சீசனுக்கு கொடுத்திருப்பார் அதை நீங்க என்ன பண்ணணுமா அவ்வசனத்தை இருள் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போல அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நல்லது புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் க இருளான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே போகும் பொழுது உங்களுக்கு அங்கே ஒரு சின்ன லைட் இருக்கும் அந்த லைட்டை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்க அந்த லைட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எரிய பண்ணுங்க அதை அதில் ஒர்க் பண்ணுங்க அதில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றுங்க அதை திரிய இன்னும் திரி கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணுங்க பண்ணி இது பண்ணும் பொழுது அப்படியே நீங்கள் மெயின் அந்த லைட்டில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது எப்படி எலியா அவன் எதிர்பார்த்தது வந்து பெருவெள்ளமாக இருந்தாலும் பெருமழையாக இருந்தாலும் அவன் பார்த்தது கையளவு மேகமாக இருந்தாலும் அதை வந்து அந்த பிரேயருக்கு ஆன்சராக இதை எடுத்து நன்றி செலுத்தினானோ அதை போலவே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்குது விடிவெள்ளி இருளை இல்லாமலாக்கும் விடிவெள்ளி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருதயத்திலும் சூழ்நிலைகளும் எல்லா விதமான இருளையும் இல்லாமல் தவிடுபுடியாக்கும் விடிவெளியின் வெளிச்சத்தை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதுதான் நம்முடைய ஜபமா இருக்கு ஆனா நமக்கு தரப்பட்டதோ ஒரு விளக்கை போல இருக்கிறது கையளவு மேகம்தான் வந்து நிக்குது நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஜோம் பண்ண பெருமலைக்காக வந்து நிக்குது பாரு இத்தனோண்டா போ அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போனேன்னா நீ என்ன பண்றேன்னா அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கை அணைத்து விடுகிறாய் ஆனா அந்த விளக்கில நீ கவனமா இருப்பது உனக்கு நலமா இருக்கும் சொல்லுங்க அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலம் லேப்ரோ கல்பா ரடலா திகடே லிபடே ஷின்டோ லிஃப்ரா லபுது லபனகதனமன திடதல பனதிரியே ஓ வாழ்க்கையில கஷ்டமான காரியங்கள்ல போகும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்ற காரியங்களை எழுதி வச்சு அதை பிடிச்சிட்டு இருப்பது நலமா இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை போயிருது பாருங்க மக்களுக்கு உடனே அதுல தான் வந்து பிசாசு இஷ்டத்துக்கு வந்து விளாண்டு பூந்து விளாண்டுறான் அந்த அந்த விளக்கை நீங்க அணைக்கும் பொழுது ஃபுல் இருட்டுக்குள்ள போயிடுறீங்க விளக்கை அணைக்காம இருங்க இன்ஃபேக்ட் என்ன பண்ணணும்னு போட்டிருக்குன்னா ரெண்டு திமத்தையும் ஒன்று ஆறாம் வசனம் இது நிமித்தம் நான் உண்மையில் என் கைகளை வைத்ததுனால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படியாய் உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் ஆஹ் வந்து இந்த அடுப்புக்கு கங்குலாம் போட்டு எரிய வைப்பாங்க கேஸ் அடுப்புக்கு முன்னாடி இருப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஊதுறக்கு ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஃபனல் மாதிரி அதை எடுத்து அப்படின்னு ஊதுவாங்க 
அந்த கங்கு அப்படியே குஃப் குஃப் குஃப்னு பத்தும் குப்புன்னு எரியும் அது என்னது அனல் மூட்டி எழுப்பி விடுகிறது ஃபேன் அப் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு இப்படி தட்டு மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அப்படி விசுருவாங்க ஃபேனிங் அப் த ஃப்ளேம் அது பண்ணலைனா அந்த ஃப்ளேம் செத்து போயிடும் அந்த ஃப்ளேம் அணைஞ்சு போயிடும் ஸோ சில நேரம் என்ன பண்ணுது இந்த இருளில் நீங்கள் இருக்கும்போது செல்ல கங்கு ஒன்று ஒரு கங்கு தான் இருக்கும் ரெண்டு கங்கு தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணுமா ஃபேன் அப் பண்ணணுமா அனல் மூட்டி எழுப்பணுமா கைகளை வைத்ததினாலே உனக்கு உண்டான தெய்வீக வரத்தை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடு ஸோ தாவிது இதுதான் பண்றான் பாருங்க அது அவன் இருளான சூழ்நிலைகளுக்கு அடிக்கடியே சென்று இருக்கிறான் தாவிது ஆனா ஒவ்வொருத்தரையும் தாவிது கர்த்தருக்குள்ளாக தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான்னா ஹிம் வித் இன் ஹிம் செல்ஃப் அனல் மூட்டி எழுப்ப கற்றுக்கொண்டான் ஸோ உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த வசனத்தை நீ என்ன பண்ணு அனல் மூட்டி எழுப்பு அதற்கு அது உனக்குள்ள கங்கா இருக்கிறது அப்படியே ஜல்லுன்னு எரியிறக்கு நீ என்னென்ன செய்யணுமோ செய் ஆனால் வாழ்நாளெல்லாம் இதே தான் செஞ்சிட்டு இருப்பேன் கிடையாது என்ன செய்ய போகுது ஒரு சீசன் இந்த சீசனில் செய்வேன் ஆனால் பொழுது விடிய போகிறது விடிவெள்ளி உன் இருதயத்தில் உளி உதிக்க போகிறது ஓ அப்போ லைட்டு பழிச்சு நடிக்கும் பழிச்சு நடிச்சா அவ்வளோதான் டார்க்னஸ் கங்க இடமே இல்லாமலாகிவிடும் அப்படிப்பட்டதான இடத்திற்கு நீ வரும் வர வரைக்கும் அப்படிப்பட்டதான வெளிப்பாட்டின் வெளிச்சம் உன் இருதயத்திலே ஒழிக்கும் வரைக்கும் எல்லா விதமான எதிர்ப்புகளையும் எல்லா விதமான சந்தேகங்களையும் இல்லாமல் போக பண்ணுகிற வெளிச்சம் உன் இருதயத்திலே தோன்றும் வரைக்கும் நீ என்ன செய்ய அதிக உறுதியான வசனத்தை கவனித்திரு என்ற ஏஞ்சல் வந்து பேசல என்ற இது வந்து பேசல அது வந்து பேசல ஓகே வசனம் இருக்கா அந்த விளக்காகிய வசனத்தை பிடிச்சிட்டு அதை கவனமாயிரு ஏன்னா வெவ்வேறு விதமான வெளிச்சங்கள் இருக்கு வெவ்வேறு விதமான வெளிச்சங்கள் இருக்கு நீங்க வந்து ஆஹ் ஆசிரிப்பு கூட எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வெளியில இருக்கிறதான வெளிச்சம் வெளிப்பிரகாரத்தில் இருக்கிறதான வெளிச்சம் என்னது சூரிய வெளிச்சம் சூரிய சந்திர வெளிச்சம் தான் என்னது வெளிப்பிரகாரத்தில் இருக்கிற வெளிச்சம் அதில் தான் பெரிய கூட்ட மக்கள் இருக்காங்க அதில் தான் பெரிய கூட்ட மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் லேவியர்கள் அந்த வம்சம் மாத்திரம் எங்கே போகலாமா ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள போகலாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு எல்லா லேவினும் போகலாம் அங்கே போகும் பொழுது யாத்திராகும் விருதாதிகாரத்தில் போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணணுமா அங்கே இது இருக்கு மனோரா என்ன மனோரமாவா மனோரா மனோரானா என்னது குத்து விளக்கு குத்து விளக்கு குத்து விளக்கு ஏழு குத்து விளக்குகள் இருக்கிற அந்த குத்து விளக்கு அங்கே இருக்கு அதை காலையிலையும் மாலையிலையும் திரிய வந்து திரிய ட்ரிம் பண்ணி எண்ணெயை ஊற்றி எரிய வைக்கணுமா இது யாருடைய வேலை லேவியனோட வேலை ஸோ வெளிப்பிரகாரத்தில் நேச்சுரல் லைட் உள்ள வந்து ஒரு வேதத்தின் வெளிச்சம் இருக்கு அந்த வேதத்தின் வெளிச்சத்தை எரிய பண்ணுவது லேவியனுடைய வேலை நம்ம போய் அங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு அங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு காலையிலையும் சாயந்தரமும் மெடிடேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா இருள் இருக்கு இன்னும் இருள் இருக்கு அதுல நீ வந்து என்ன செய்யற அந்த விளக்காகிய வசனத்தை உற்று கவனிக்கிற அது அணைந்து போகாமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிட்டு இருக்க உன் வாழ்க்கையில செஞ்சுட்டே இருக்க அதுக்கப்புறம் அந்த லேவியின் கோத்திரத்தில் ஆரோனின் குமாரர்களில் பிரதான ஆசாரியன் அவன் வந்து அவனுக்கு இன்னொரு விதமான லைட்டுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு லே பாரா ஹாலா பூனாமா ஷாந்து ரோபோ கோட்டு பிராத்தி லே பிராந்தி லே ஃபாரா பாலா மம்ரோதி நெஹெட்டியே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவன் எங்க போலாமா அவன் அந்த திரையை தாண்டி சொல்லுங்க வாய் திறந்து திரையை தாண்டி திரையை தாண்டி மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக போகலாம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல வந்து உங்களுக்கு விண்டோ கிடையாது ஜன்னல் கிடையாது டோர் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஸோ வெளியில இருக்கிற வெளிச்சம் நேச்சுரல் லைட் சூரிய ஒளியோ எந்த ஒளியோ உள்ள வருகிறதற்கு இடம் இல்லை அதற்குள்ள ஆனா ஒரு ஒளி இருக்கு அது என்ன ஒளினா ஜீவ ஒளி மகிமையின் ஒளி சொல்லுங்க ஜீவ ஒளி 
மகிமையின் ஒளி அந்த ஒளி இருக்கு பாருங்க அந்த ஒளியில எல்லாமே நடக்குது அந்த ஒளியில மண்ணா என்ன பண்ணுதான் கெட்டு போகிற மண்ணா கெடாமல் இருக்கிறதான் செத்து போன ஆரோனின் துளித்த கோல் ஒரே நைட்டில் அது என்ன செய்தான் பூத்து காய் காய்த்து பழம் தருதான் ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லைட் ஒன்று வந்து நேச்சுரல் லைட் நேச்சுரல் லைட்ல தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த க்ரௌட் வாழ்றாங்க இன்னொரு ஒரு குரூப் வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் வாழ்றாங்க ஓகே இருளான சூழ்நிலை இருக்கு ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்வோம் வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் டெய்லி ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இது ரெண்டும் ஓகே நல்லது தான் ஆனால் மூணாவதான ஒரு ஒளி இருக்கிறது அந்த ஒளி மகிமையின் ஒளி அதுதான் இருளை வெளிச்சமாக்குகிற ஒளி அதுதான் விடிவெள்ளியின் ஒளி அது பொழுது விடுகிற ஒளி புது உடன்படிக்கையின் மூலமாக அதுக்கு தான் நமக்கு ஆக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு புது உடன்படிக்கையின் மூலமாக அந்த திரை மேலிருந்து கீழாக கிளை கிழிக்கப்பட்டது அது ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கிற திரை நம்ம வீட்டில் ஜன்னல் அப்படியே ஊசி லாட்டிக்கிட்டு இருக்குமான் ஏற்கனவே கிழிஞ்சு 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 இருக்கும் இன்னொரு ஒரு காத்து அடிச்சுன்னா ஃபுல்லாக கிழிஞ்சிக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது அது ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கிற திரை அதனால தான் அது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் கிழிஞ்சது வந்து நியூஸ் ஆயிடுச்சு யாரும் கிழிக்க முடியாது மனுஷனா ஸோ புதிய உடன்படிக்கையில் அந்த வெளிச்சத்திற்குரியதான வழி திறக்கப்பட்டது மகிமையின் ஒளி ஜீவ ஒளிக்குரியதான இடம் திறக்கப்பட்டது ஏன் ஜீவ ஒளி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாருங்க இந்த வாழைப்பழம் பாருங்க நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கேன் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அப்படியே டேபிளில் உட்காந்துருக்கு ஆனால் இது நேச்சுரல் லைட்டில் இருக்கிறமா நேச்சுரல் லைட்லே இருக்கிறதுனால சூரியனுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால இது காலத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறது காலத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுன்னா இதில் மரணம் ஒர்க் ஆகுது பாருங்க எதெல்லாம் காலத்தின் அடிமைக்குள்ளாக இருக்கிறதோ அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் மரணத்தின் அடிமைக்குள்ளாக இருக்கிறது நீங்கள் வாங்க ஆதியாகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இட்டர்னிட்டி டாமினேட்டிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு செய்தியில் பேசியிருக்கேன் இதெல்லாம் பதினாலாவது வசனம் பின்பு தேவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்கள் உண்டாக கடவுது அவைகள் அடையாளங்களுக்காகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்க கடவுது என்றார் என்னது காலங்கள் நாட்கள் வருஷங்கள் காலங்கள் நாட்கள் வருஷங்களை குறிக்கிறதற்காக இருக்க கடவுது என்றார் அவைகள் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கும்படி வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாக இருக்க கடவுது என்றார் அது அப்படி ஆயிற்று தேவன் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இரவை ஆள சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார் அவைகள் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கவும் பகலையும் இரவையும் ஆளவும் வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும் தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் ஆகி நாளாம் நாளாயிற்று சொல்லுங்க நாளாம் நாளாயிற்று ஸோ சூரியனின் வெளிச்சம் சந்திரனின் வெளிச்சம் நட்சத்திரங்களின் வெளிச்சம் அது நாளாம் நாளின் வெளிச்சம் உண்டாக்கப்பட்ட வெளிச்சம் நேச்சுரல் லைட் சூரியன்லேருந்து ஒரு ஒளி வருது சந்திரன்லேருந்து ஒளி வருது நட்சத்திரங்கள்லேருந்து ஒளி ஒளி வருது இந்த சுடர்களிலிருந்து வருகிற ஒளி நான்காம் நாள் வெளிச்சம் முதல் நாளிலே ஒரு வெளிச்சம் உண்டானது முதல் நாளிலே இருள் ஒரு இருள் இருந்தது அந்த இருளிலே ஒரு வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்கும்படி கட்டளையிட்டார் அந்த வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் அல்ல சந்திர வெளிச்சம் அல்ல நட்சத்திர வெளிச்சம் அல்ல அது வேறே வெளிச்சம் அது மகிமையின் வெளிச்சம் அது ஜீவ ஒளி அந்த ஜீவ ஒளி தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ரீசன் எல்லா விதமான மறுரூபங்களுக்கும் எல்லா விதமான தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் வல்லமைக்கும் பின்பாக ஜீவ ஒளி இருக்கிறது மகிமையின் ஒளி இருக்கிறது அதுதான் 
அவருடைய அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது இருளானதை அதை பற்றி கொள்ளவில்லை ஸோ இருளானதை பற்றி கொள்ளாத ஒரு வெளிச்சம் இருக்கிறது அதுதான் மகிமையின் ஒளி ஜீவ ஒளி த லைட் ஆஃப் இஸ் குளோரி இதை தான் நம்ம எங்கே இப்போ பார்க்குறோம் ஏ ஏசாயா அறுபதுல நம்ம இப்போ ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் என்னன்னு சொல்லி எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை ஸோ இந்த ஒளி எதோட கனெக்டடா இருக்குன்னா கர்த்தருடைய மகிமையோட கனெக்டடா இருக்கு இது சூரிய ஒளி அல்ல இது சந்திர ஒளி அல்ல இது அவருடைய பிரசனத்தின் வெளிப்பாடா இருக்கிற மகிமையின் ஒளியா இருக்கிறது கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஒளிக்கும் அவருடைய மகிமைக்கும் ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த ஒளி இது வந்து வேத வெளிச்சத்தின் ஒளியின் மூலமா அடுத்த லெவலுக்கு ஆக்சஸ் பண்றோம் அவருடைய பிரசன்னத்தின் ஒளி அவருடைய பிரசனத்தின் நிறைவு அவருடைய பிரசனத்தின் வெளிப்பாடா இருக்கிற மகிமையின் ஒளி அந்த ஒளி எந்த ஒளியை ஆளுகை செய்துனா சூரிய ஒளி ஆளுகை செய்யுது சூரியனும் சந்திரனும் பகலையும் இரவையும் ஆளுகை செய்கிறது ஆனால் டே ஒன் லைட் முதல் நாளில் வெளிச்சம் நான்காம் நாளின் வெளிச்சத்திற்கு மேலான வெளிச்சமா இருக்கிறது வாங்க சங்கீதம் எட்டு மூணாவது வசனம் உமது விரல்களின் கிரியைகளாகிய உம்முடைய வானங்களையும் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும் போது மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எவ்வா எம்மாத்திரம் நீர் அவனை தேவதூதரிலும் அந்த வார்த்தை தேவதூதரிலும்ன்ற வார்த்தை வந்து ஏலோஹிம் தப்பா வந்து தேவதூதர்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க தேவனிலும் அப்படின்னு வரணும் நீர் அவனை தேவனிலும் சற்று சிறியவனாக்கி நீர் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டி நீர் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் மூணாவது வாசனம் உம்முடைய விரலின் கிரியைகளாகிய உம்முடைய வானங்கள் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரன் நட்சத்திரங்களை நான் பார்க்கும் பொழுது ஸோ லைட்ஸ் வந்து இந்த வேத பகுதியின்படி அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள்ன்றது நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் வானத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட சுடர்கள் ஸோ இங்கே என்ன வருது உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி நீர் ஸோ நாலாம் நாள் உண்டாக்கப்பட்ட சந்திரனையும் சூரியனையும் தேவன் மனுஷனுக்கு கீழ்படுத்தி இருந்தார் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் நியமிக்கும் சந்திரனையும் சூரியனையும் தேவன் மனுஷருக்கு கீழ்படுத்தி இருந்தார் ஆனா மனிதன் விழுந்து போனதினாலே எது எதை இவன் ஆளுகை செய்ய வேண்டுமோ அதனால் ஆளப்பட்டான் எதை இவன் ஆளுகை செலுத்த வேண்டுமோ அதனால் ஆண்டு கொள்ளப்பட்டான் இதுல ஏகப்பட்ட இதை ஆண்டு கொள்ளும்படியா ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தாரு இதுல மெயினா ஒரு மேட்ருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தாரு டைம் மீது காலத்தின் மீது ஆதாமுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் சூரியன் சந்திரனுக்கு மேலாக ஒரு வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சத்திலிருந்து வாழும்படி கொடுக்கப்பட்டதான அதிகாரம் அதை இழந்து அவன் சூரிய ஒளிக்கும் சந்திர ஒளிக்கும் அடிமைப்படப்பட்டான் அடிமைப்படப்பட்டதின் விளைவு இது எதெல்லாம் காலத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாம் மரணத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறது அது உங்களுடைய சரீரமாக இருக்கட்டலாம் உங்களுடைய ஃபைனான்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு பில்டிங்காக இருக்கலாம் புது பில்டிங் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் சூரியன் சுற்றி 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 சூரியனை சுற்றி சுற்றி வந்து நம்முடைய பூமி சுற்றி சுற்றி வர 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 சூரியனை சுற்றி சுற்றி வர வர பில்டிங் என்ன ஆகிட்டே வருது செத்துக்கிட்டே வருது சரீரம் என்ன பண்ணிட்டே வருது செத்துட்டே வருது ஸோ எனி திங் அண்டர் த பவர் ஆஃப் டைம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு டிவாஸ்டேட்டிங் எஃபெக்டா இருக்கு ஆனால் தேவன் அந்த காலத்தின் கொடுமைக்குள்ளாய் நம்ம வைக்க விரும்பல இதை தான் பிரசங்கி வந்து பார்த்துட்டு புலம்புறாரு பாருங்க பிரசங்கி ஒன்று 
ரெண்டாவது வசனம் மாயை மாயை எல்லாம் மாயை என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான் நம்முடைய பிரசங்கிகள் நிறைய பேர் வந்து பிரசங்கியின் இந்த பிரசங்கியின் ஒரு என்ன சொல்ல அந்த வம்சத்தில் பிறந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க மாயை மாயை என்று எல்லாம் பிரசங்கி சொல்லுகிறான் சூரியனுக்கு கீழே மனுஷன் படுகிற எல்லா பிரயாச பிரயாசத்தினாலும் அவனுக்கு பலன் என்ன ஒரு சந்ததி போகிறது மறு சந்ததி வருகிறது பூமியோ என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது சூரியன் உதிக்கிறது சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது தான் உதிக்கிற இடத்திற்கே அது திரும்பி தீவிரிக்கிறது டிப்ரெஸிங்காக இருக்கு இவன் பேசுறத கேட்டால ஏன்னா விரக்தியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் தலைவர் சூரியனுக்கு கீழே எல்லாம் மாயை ஆமாம் சூரியனுக்கு கீழே எல்லாம் மாயை தான் ஆனா நீ சூரியனுக்கு கீழா இருக்கும்படியாய் அழைக்கப்படவில்லை சூரியனுக்கு மேலா இருக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அவருடைய கரத்தின் கிரியைகளுக்கு மேலாய் ஆண்டு கொள்ளவும் அவைகள் எல்லாவற்றையும் முன் கால்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவும் இதுதான் தேவன் மனிதனை குறித்து வைத்திருந்த திட்டம் பாருங்க பதிமூணாம் வசனம் வானத்தின் கீழ் நடப்பதை எல்லாம் ஞானமாய் விசாரித்து ஆராய்ச்சி செய்கிறதற்கு என் மனதை பிரயோகம் பண்ணினேன் மனுபுத்திரர் இந்த கடுந்தொல்லையில் அகப்படும்படிக்கு தேவன் அதை அவர்களுக்கு நியமித்திருக்கிறார் சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படுகிற காரியங்களை எல்லாம் கவனித்து பார்த்தேன் இதோ எல்லாம் மாயையும் மனுஷனுக்கு சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது கோணலானதை நேராக்க கூடாது குறைவானதை எண்ணி முடியாது இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தீர்க்க தரிசனம் போல இருக்கு இது விளங்காம போகும் அது விளங்காம போகும் இது விளங்காம போகும் அது விளங்காம போகும் சூரியனுக்கு கீழே எல்லாம் விளங்காமத்தான் போகும் காலத்தின் கொடுமைக்குள்ள சிக்கி இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் நஷ்டமாய் தான் முடியும் இதை உரைக்கிறக்கு தீர்க்க தரிசனம் தேவையில்லை இந்த இருளிலே விளக்காக தீர்க்க தரிசன வசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை நாம் பிடித்து கவனித்திருப்பது நமக்கு நலமா இருக்கும் நட அப்படி கவனித்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்திலே வெடிவள்ளி தோன்றும் பொழுது விடு விடியலாகும் ஓ பிரகாசிக்கும் இருளானது மறையும் இருளானது மறையும் அப்ப சூரியனுக்கு கீழே இதெல்லாம் நடக்குது சூரியனுக்கு கீழே இதுதான் நடக்குது மாயை 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 இந்த வாழைப்பழத்தை பார்த்தால் எல்லாம் மாயை என்று தோன்றுகிறது பாருங்க இது இங்கே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நொய்யி 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 வந்துக்கிட்டே இருக்குது காலத்தின் கொடுமைகளை சிக்கி இருக்கிறது இந்த வாழைப்பழம் ஏன்னா இது வந்து டே லைட்டில் இருக்கு இப்போ இதே வந்து மகிமையின் ஒளிக்குள்ளே போகுதுன்னு வைங்களேன் மை குட்னஸ் இதே இது மகா பரிசு ஸ்தலத்திற்குள்ளாக கொண்டு போய் வைக்கப்படுகிறது ஒரு செத்த ஆரோனின் கோல் அதற்குள்ளாக வைக்கப்பட்டது என்ன நடந்தது காலத்தின் கொடுமைகள் உடைக்கப்பட்டது காலத்தால் செய்ய முடியாததை மகிமை செய்யும் சொல்லுங்க காலத்தால் செய்ய முடியாததை மகிமை செய்யும் காலத்தை ரிவர்ஸ் பண்ணும் மகிமை நல்லா கவனிங்க இதை நான் சயின்டிஃபிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஏன்ஸ்டீன் வந்து சொன்னார் டைம் இஸ் ரிலேட்டிவ் டைம் இஸ் ரிலேட்டிவ்னா டைம் நம்ம சொந்தக்காரன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ரிலேட்டிவ்னா என்ன சொல்கிறது இப்போ நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இங்கே ஓடுறீங்க நான் நிற்கிறேன் நீங்கள் ஓடுறீங்க அதே நேரத்தில் ஒருத்தன் சூரியனில் இல்லாட்டி சந்திரன் நின்று பார்க்குறானா நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் ஜெசூடியன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்வான் ஸோ சூ சந்திரனில் நிற்கிறவனுக்கு நான் அப்படி நான் நிற்கல நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இங்கே ஸ்டேஜில் நிற்கும் போது நீங்கள் இங்கே ஓடும்போது நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்னா உன்னோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தா தான் அதை வந்து விளக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ட்ரெயினில் ரெண்டு ட்ரெயின் இப்போ ஒரு ட்ரெயினில் உட்காந்துருக்கீங்க அங்கே ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது ஒரு ட்ரெயின் வந்து நகருது எந்த ட்ரெயின் நகருதுன்னே உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது நம்ம ட்ரெயின் நகருதா அந்த ட்ரெயின் நகருதுனானே தெரியாது ஏன் ரிலேட்டிவாக இருக்குது நீங்கள் இப்படி திரும்பி இந்த சைடு பார்க்கும்போது பிளாட்ஃபார்மை பார்க்கும் பொழுது தான் தெரியும் நீங்கள் நகர்றீங்களா அந்த ட்ரெயின் நகுதான் நகருதான் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து அவர் மெயினாக சொன்ன ஒரு மேட்ரு என்னென்னா டைம் இஸ் 
an illusion time is relative kaalam enbadu oru absolute kedaiyadu adu maara koodiya onru avaru avaru solraaru any object if it can travel in the speed of light then it will become immortal any object ana adula enna matter na any object cannot travel in the speed of light because there is always mass and mass reduces your acceleration over the period of time and you need perpetual energy to push you into that kind of acceleration and you don't have such form of energy to push you into acceleration therefore it is a theory puri lena uttrunga seringla enna solrarna light vandu or speed la poikittu irukku and the speed 3 into 10 to the power of 8 uh meter per second abindra or speed la poikittu irukku and the speed la namma edayadu or jamaanayo illati ungaleye accelerate panna mudiyaduna and the speed touch pantingala ninga enna irvingala immortal aayirvinga ana and the speed ku po mudiyade and the mass vandu namude weight vandu அந்த ஸ்பீடை ரீச் பண்ண விடாது அப்படின்றது அவருடைய பாயிண்ட் ஸோ இதிலே போய் ஸ்பேஸில் போயிட்டு வராங்க பாருங்களேன் இப்போ ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்துட்டு வரவங்க ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து யங்காக இருப்பாங்களாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ட்வின்ஸ் பிறக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேயே இருந்துட்டு அவர் ரிட்டர்ன் ஆறாருனா அவ் இந்த பூமியில் இருக்கிற ட்வின்னை காட்டிலும் அந்த ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வர ட்வின்னு கொஞ்சம் யங்காக இருப்பாங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பூமியோட கிராவிட்டிக்கு தாண்டி போக 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 எஃபெக்ட் ஆஃப் டைம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கம்மியாகுது அப்படியே பார்த்தாலும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்முடைய தலைக்கும் நம்முடைய காலுக்கும் ஏஜிங்கில் ஒரு மைக்ரோ மில்லி செகண்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி கிராவிட்டியை விட்டு தள்ளி போக 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 டைமோட எஃபெக்ட் ஸோ த ரெல்ம்ஸ் ஸோ வெவ்வேறு காலங்கள் இப்படி இப்போ இப்போ காண்கிற உலகம் இருக்குது காணக்கூடியாத உலகங்கள் இருக்குது பரலோகங்கள் இருக்குது ஹெவன்ஸ் பரலோகங்கள் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் வெவ்வேறு காலங்களில் இருக்கிறது த எஃபெக்ட் ஆஃப் டைம் இன் எவ்ரி டைமென்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பரலோகத்தில் அரை மணி நேரம் அமைதல் உண்டாயிற்று அப்படின்னு வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் பார்க்குறோம் பரலோகத்தில் அரை மணி நேரமாக இருக்கலாம் அது பூமியில் பல மாதமாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரிவர்ஸில் சொல்லணும் ஆக்சுவலி நீங்கள் பரலோகத்தில் போய் பல மாதம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாமா இருக்கும் ஆனால் பூமியில் இப்படி ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி எடுத்துகிட்டு இப்படி குடிக்கிறதுக்குள்ளே இடையில் ஒரு என்கவுண்டர் வந்துச்சுன்னா அங்கே போயிட்டு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்த வரலாம் ஆனால் இங்கே வந்து எப்படி தான் போயிருக்கோம் அப்படி போயிருக்கோம் ஏன்னா அங்கே டைம் இஸ் ஸ்ட்ரெச்டு இங்கே டைம் இஸ் குவிக் இங்கே இப்படி போய்கிட்டே இருக்குது என்ன என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சூரியனுக்கு கீழே வாழ்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது சூரியனுக்கு மேலே வாழ்கிற வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது காலத்துக்கு கீழே வாழ்கிற வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது மகிமையின் ஒளியில் வாழ்கிற வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ வெவ்வேறு காலங்கள் இருக்குது வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் இருக்குது வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் காலங்கள் வெவ்வேறு விதத்தில் மெஷர் பண்ணப்படுது அப்படியே நீங்கள் இந்த பரிமாணங்களில் போக 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 உச்சக்கட்ட பரிமாணமாகிய வெளிச்சத்தின் பரிமாணம் அன்பின் பரிமாணம் அதுதான் தெரியக பரிமாணம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் அவன் பரிமாணத்துக்குள்ளே போனேன்னா அங்கே காலம் இல்லை நேரம் இல்லை நேரம் இல்லாத ஒரு பரிமாணம் தான் திரியக பரிமாணம் நித்திய நிகழ் நித்திய நிகழ் இட்டர்னல் பிரசன்ட் ஐ ஆம் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா இருக்கிற அவர் அவருக்கு வந்து கடந்த காலம் இல்லை எதிர்காலம் இல்லை அவர் எப்பொழுதுமே நிகழ்காலத்தில் நித்தியமாய் நிகழில் இருக்கிறார் ஏனால் காலத்திற்குள்ளாக இல்லை அவர் நித்திய நிகழிலே இருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ இட்டர்னல் பிரசன்ட் அங்க டைமே கிடையாது அந்த லைட் பாருங்க அந்த லைட் தான் மகிமையின் ஒளி அதில் தான் நம்ம இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மார்கோ ரெபலபான் துலப்ரோ தெல்பானா ஹந்துரமே ஷிடிதிரியாந்தடகா ஏசையா அறுபதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஏசையா அறுபது ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல 
எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது என்ன ஒளி மகிமையின் ஒளி வரும் பொழுது என்ன நடக்குதான் நான் வெண்கலத்துக்கு பதிலாக பொண்ணையும் இரும்புக்கு பதிலாக வெள்ளியையும் மரங்களுக்கு பதிலாக வெண்கலத்தையும் கற்களுக்கு பதிலாக இரும்பையும் வர பண்ணி உன் கண் காணிகளை சமாதானம் உள்ளவர்களும் உன் தண்டற்காரரை நீதியுள்ளவர்களும் ஆக்குவேன் அதாவது டயமண்ட் வைரம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது வைரம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அது என்னங்க கறிக்கட்டை கறிக்கட்டை பல வருஷம் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்லேயும் ப்ரெஷர்லேயும் இருக்கும் பொழுது அந்த கறிக்கட்டை என்னவா மாறுதான் வைரமாக மாறுதான் முத்து அப்படின்றது என்னதுன்னா அந்த சிப்பிக்குள்ள போகிற ஒரு மண் ஒரு தூசி அது வந்து அது அந்த உள்ளே இருக்கிறது உடைய அந்த என்சைம்ஸு அதெல்லாம் வந்து அதை சுற்றி 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 அது என்ன மாறுது முத்தாக மாறுது ஸோ பேசிக்கலி இப்போ வந்து நான் ஒரு கறிக்கட்டை எடுத்து அதை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியுது அந்த ப்ராசஸ்ஸை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த கறிக்கட்டை இம்மிடியட்டாக என்னவாக மாறுது வைரமாக மாறுது ஸோ மிரக்கிள் அற்புதம் என்பது என்னதுன்னா காலத்தின் மீது இருக்கிற வல்லமை தான் அற்புதம் நல்லா கவனிங்க இயேசு தண்ணீரை திராட்ச ரசமாக மாற்றினார் ஒரு திராட்ச ரசத்தை வந்து உண்டாக்கணுன்னா அதுக்கு அதை விதைய போட்டு அதை வளர்ந்து அதை மரமாகி அப்புறம் அது கனி கொடுத்து அதை எடுத்து ஜூஸாக புழிஞ்சு அதை வச்சு அதை ஃபெர்மெண்ட் பண்ண வச்சு எத்தனை வருஷம் நீ ஃபெர்மெண்ட் பண்ண விட்றீங்களோ எத்தனை வருஷம் அதை புளிக்க விட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கூடும் நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அவருடைய வல்லமை எதுல வெளிப்பட்டது காலத்தின் மீது வெளிப்பட்டது காலத்தின் மீது வெளிப்பட்டது காலத்தின் மீது வெளிப்பட்டது காலத்தின் மீது வெளிப்படும் பொழுது எல்லாமே மாறும் கறிக்கட்டைக்கு பதிலாக என்னது வைரம் மண்ணுக்கு பதிலாக முத்து லேபோ ரகலா பாண்டோ லிபரே கல்பதா நக்குல பாண்டி நெதிரிய லிபரா மலகுது நமனகா இந்த செய்தியை உட்கொள்ள தேவையான விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாவதாக இந்த செய்தியை ஜீரணிக்க தேவையான விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாவதாக ஏசு அப்படிதான் வாழ்ந்தார் பாருங்க அதாவது இப்போ ஒரு எலும்பு உடஞ்சிருச்சு எலும்பு உடஞ்சிருச்சுன்னா டாக்டர் சொல்கிறாரு விடுங்கங்க அந்த எலும்பு என்ன செய்யும் தானா ஒட்டிக்கும் நம்ம இப்படி சேர்த்து கட்டி வச்சுருவோம் அதா சுகமாயிரும் ஸோ நம்ம இப்போ ஜோம் பண்ணுறோம் ஏசு நாமத்தில் சுகமாவதாக உடனே சுகமாச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆறு மாதம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சுக ப்ராசஸ் ஹீலிங் ப்ராசஸ் வந்து அப்படி நடந்தது ஸோ இது எலும்பின் மீது இருந்த வல்லமையை காட்டிலும் காலத்தின் மீது இருக்கிற வல்லமையை தான் அற்புதம் வெளிப்படுத்துகிறது ஸோ விசுவாசம் என்ன பண்ணுதுன்னா காலம் அப்படியே டைம் லைன் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறத டைமை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுது அப்படின்னு டைமை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி டைமை கிரவுண்ட் பண்ணிடுது கிரவுண்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நடக்க வேண்டிய மேட்டரை இங்கே கொண்டு வந்து விடுது அதுதான் விசுவாசத்தின் வல்லமை ஸோ ஏசு கிறிஸ்து வந்து லாஸ்ருடைய கல்ட்ரிக்கு போகிறாரு அப்போ வந்து மார்த்தா சொல்கிறாங்க ஐயா நீங்கள் முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னா இது நடந்திருக்காது உடனே சொல்கிறாரு இல்லை கவலைப்படாத அவன் எந் வந்துடுவான் அப்படின்னொடனே ஆமாம் ஆமாம் அவன் எந்திரிப்பான்னு தெரியும் கடைசி நாளில் எந்திரிப்பான்னு தெரியும் ஸோ மார்த்தால் காலத்தின் கொடுமையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கா முன்னாடி வந்திருக்கலாம் இல்லை லேட்டாக வந்துட்டீங்க எப்படி முன்னாடி வந்திருந்தா செத்துருப்பானா சே சரி இப்போ உயிரோடு வருவான்றீங்க ஆமாம் வருவான் எப்போ கடைசி நல்லா வருவான்னு தெரியும் நான் காலத்திலே தான் காத்திருக்க வேண்டும் காலத்திற்கு காத்திருக்க வேண்டும் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப காலத்தின் கொடுமையிலிருந்து விடுதலையாக்கவே இயேசு உங்களுக்கு வந்திருக்கிறார் அதுதான் ஜீவ ஒளி அதுதான் மகிமையின் ஒளி லேபோ ரகதல் அம்மாண்டு லிப்ரி குஷீல் ஃபராதல் குதனமான்டா இயேசு வந்து சொல்லல நான் அவனை எழுப்புவேன்னு சொல்லல நான் அவனை உயிரோடு எழுப்புவேன்னு சொல்லல என்ன சொல்றாரு நானே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் I am the resurrection I am the life when the I am steps in time bows out 
When the I am steps in, time bows out. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் நுழையும் பொழுது காலம் அப்படியே சார் நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஐ ஆம் வந்துட்டீங்க இனிமேல் எனக்கு இங்கே வேலை இல்லைன்ட்டு வெளியே போயிருது கடைசி நாளில் நடக்க வேண்டிய உயிர் தழுதல் இப்பொழுது நடக்கிறது ஏன் காலத்தின் மீது இயேசு அதிகாரம் உடையவராயிருந்தார் ரகுல் பதலா ரடதல் மாண்டி ஷீல் பதுன மாண்டே லிகதல மாண்டு த ரபாண்டி தில பெட்ரு ஷியந்திர மஹந்தா பதினெட்டு இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது இதை சொல்றதுக்கு தைரியம் உங்களுக்கு உண்டாவதாக இதை சொல்லுகிறதற்கு விசுவாசம் உண்டாவதாக இது இருளிலே பிரகாசிக்கிற ஒரு விளக்காய் இப்பொழுது இருக்கும் உங்கள் மனசில் ஆனால் இது விடியற்காலின் வெளிச்சமாய் உங்களுடைய இருதயத்திலே தோன்றும் வரைக்கும் இதை கவனித்திருப்பது நலம் என்ன இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது சொல்லுங்க என் எல்லைகளில் அழிவும் நாசமும் கேட்கப்பட மாட்டாது லேப்போ ரஃபா கார்பாலா பாண்டு ரமேஷன் திருமொன்றோ உன் மதில்கள் ரட்சிப்பென்றும் உன் வாசல்கள் துதி என்றும் சொல்ல சொல்லுவாய் இனி சூரியன் உனக்கு பகலிலே வெளிச்சமாயிராமலும் சந்திரன் உன் வெளிச்சத்தால் உனக்கு பிரகாசமாய் பிரகாசியாமலும் கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும் உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாயிருப்பார் புரியுதுங்களா இதுதான் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சூரியன் உனக்கு வெளிச்சமாயிராமலும் சந்திரன் உனக்கு வெளிச்சமாயிராமலும் கர்த்தரே உனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார் அவரே உனக்கு மகிமையாயிருப்பார் அதுதான் மகிமையின் ஒளி ஜீவ ஒளி அது காலத்திற்கு மேலாக உன்னை கொண்டு போய் போடுது காலத்தின் கொடுமைகளிலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கி மேலே கொண்டு போய் வைக்குது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் மேலே கொண்டு போய் வைக்குது அவைகளை ஆளும்படியாய் வைக்குது பாருங்க யோசு யோசுவா ஒரு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் கிபியோனுக்காக கிபியோனியர்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ராஜாக்கள் அஞ்சு ராஜாக்களோட சண்டை போடுறான் சாயந்தரம் ஆனால் போகிற முடிச்சிடணும் ஆனால் யோசுவா நினைக்கிறான் இவனுங்களை இன்னையோட முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியனை பார்த்து சொல்கிறான் யூ ஸ்டேன் ஸ்டில் அப்படியே நில் அப்படின்ற சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க மற்ற ராஜாக்கள்லாம் யோசிக்கிறாங்க என்னடா ரொம்ப நேரம் சண்டை போடுற மாதிரி இருக்குதே இன்னைக்கு பகல் ஸ்ட்ரெச் ஆற மாதிரி இருக்குதே இதை வந்து நம்ம ஒரு கதையா வாசிட்டு என்னமோ ஏதோ அப்படின்ட்டு விட்டுறோம் எசைக்கியாட்ட போய் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி சொல்றாரு எப்பா உன் வீட்டை ஸ்திர ஒழுங்குபடுத்து முடிஞ்சது உன் கதை செத்துருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாரு உடனே எசைக்கியா திரும்பி ஒரு ஜவம் பண்றான் ஆண்டவரே என்ன நினைத்தருளும் ஏசையா தீர்க்க தரிசி வார்த்தையை சொல்லிட்டு வாசல் கூட போய் சேரல உடனே ஆண்டவருக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை திரும்ப உண்டாகுது பாருங்க நீ செத்துருவேன்னு சொல்லி ஏசாயாவே வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் அந்த வார்த்தையை மாற்ற முடியும் உங்களால் சரிங்களா ஸோ இந்த பாஸ்டர் என்ன சபிச்சிட்டார் அந்த பாஸ்டர் சபிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி அந்த சாபத்தெல்லாம் உள்வாங்காதீங்க ஏசாயாவே வந்து ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லிட்டாரியா நீ செத்துருவேன்னு சொன்னாலும் அதை மாற்றக்கூடிய கிருபை தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் உடனே ஜோம் பண்ணுறாரு போய் வந்து சொல்கிறாரு ஆண்டவர் உன் ஜபத்தை கேட்டுறாரு உன்னை சுகமாக்குறாரு உன் வியாதி நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ப்ரொஃபைட்டிக் ஆக்ட்லாம் பண்ணுறாரு இதை கொண்டு வா அதை பண்ணு இதை பண்ணு உன் வியாதி இப்படி சுகமாகும் உடனே மூணே நாளில் எல்லா சிம்டம்ஸும் மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது எப்படி நடக்கும்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏசாக்கியா ராஜா உடனே ஏசையா பாருங்க எந்த லெவலில் இருந்தான்னா கேட்குறாரு உனக்கு என்ன வேணும் சன் டயல் சன் டயல் சூரியனை வச்சு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க காலம் போய்கிட்டு இருக்கு டிக்கி 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 டிக்கின்னு நிழல் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுதோ அந்த நிழலை வச்சு தான் டைம் சரி இப்போ என்ன பண்ணணுன்ற இதை நான் அப்படியே போகட்டுமா முன்னாடி பதினஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு கேட்குறான் ஆ முன்னாடி அதை விட்டா அப்படியே முன்னாடி போக தானே செய்யும் ரிவர்ஸில் வரணும் அப்படின்னு கேட்குறான் இசைக்கியா முன்னாடி தான் போகும் தெரியுமே எனக்கு டைம் அப்படியே டைம் அண்ட் டைட் வெயிட்ஸ் ஃபார் நோ மேன் காலம் பொன் போன்றது காலம் யாருக்கும் காத்திருப்பதில்லை 
காலம் வந்து ஜிகி 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 ஜிகின்னு போய்கிட்டே இருக்குது ம் போய்கிட்டே இருக்கு பாருங்க காலத்தின் கொடுமை போய்கிட்டே இருக்கு போன மெசேஜுக்கு இந்த மெசேஜுக்குமே இடையில் ரொம்ப கருப்பாயிருச்சு போல் இருக்குது காலத்தின் கொடுமையில் போய்கிட்டே இருக்குது ஆனால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா காலத்தை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறான் பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணார் பாருங்க ஷேடோ அப்படியே சொயின் பதினஞ்சு டிகிரி ரிவர்ஸில் வந்து தான் இதெல்லாம் வந்து ஈனோக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரியெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு யாருக்கோ எதுக்கோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறோம் இதெல்லாம் இன்விடேஷன்ஸ் அழைப்புகள் ஒரு சந்ததி எழும்பும் அந்த சந்ததி இயேசு கிறிஸ்துவை போல் இருக்கிற சந்ததி சங்கீதம் எட்டுல போட்டிருக்கு அவனுடைய கால்களுக்கு கீழ்படுத்தி ஸோ ஆனால் நம்முடைய கால்களுக்கு கீழ்படுத்தப்படலை ஏன் அது கிறிஸ்து மூலமாய் கிறிஸ்து தலையாகவும் சரீரம் சபையாகவும் இருக்கிற அந்த சபைக்கு கீழாக கொண்டு பட வர வேண்டும் என்பது தேவனுடைய அநாதி தீர்மானமாக இருந்தது ஸோ ஆதாம் சொதப்பினாலும் கிறிஸ்து சொதப்பவில்லை இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யூ ஆர் பார்ன் ஃப்ரம் அபாவ் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஏதோ லேசுபட்ட மேட்ரு கிடையாது ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் நாற்பத்தஞ்சு அந்தபடியே முந்திய மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவ ஆத்மா ஆனான் என்று எழுதியிருக்கிறது பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் ஆதாம் ஜீவ ஆத்மா ஆனான் பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் குயிக்கனிங் ஸ்பிரிட் லைஃப் கிவிங் ஸ்பிரிட் இஃப் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் தி ஆக்சலரேஷன் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் குயிக்கனிங் குயிக் If you make it quick enough. Lebro kol bar radal bone shal badana hol badana mam brufine men turibile krebiti antru rudo. Labara dine mashi antru hoto. Pindin adam uyir pikir avi anavar. Avi kuriya sariram mundin adal la janma sariram yam mundin adi. Avi kuriya sariram pindin adi. Pindin a manishan boomi il irindu undana mannanavan. Earth earthy. Abdi ni KJV sulladi. இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கத்தர் முந்தின மனுஷன் மண்ணிலிருந்து உண்டானவன் இரண்டாம் மனுஷர் வானத்திலிருந்து வந்தவர் நாற்பத்தெட்டு வசனம் தான் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ வானத்துக்குரியவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் ரெண்டு மனுஷன் ரெண்டு கேட்டகரி ரெண்டு மனுஷன் ரெண்டு விதம் புரியுதுங்களா புரியலையா ரெண்டு மனுஷனை மாத்திரம் போடல ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் பத்தி போட்டிருக்கு வெறும் ஆதாம் கிறிஸ்துவை பத்தி போடல மண்ணானவன் எப்படியோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே வானத்துக்குரியவர் எப்படியோ வானத்துக்குரியவர்களும் சொல்லுங்க நான் மண்ணுக்குரியவன் அல்ல வானத்திற்குரியவன் லேப்ரா கலபான் துரதரே மேம்ப்ரோ நான் யோவான்ல திரும்ப 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 ஏசு என்ன சொல்றாருனா நான் மேலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் மேலேருந்து வந்திருக்கேன் நீங்களோ கீழானவர்கள் நான் மேலிருந்து வந்திருக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் பிறக்கிறதுனா மேலிருந்து பிறக்கிறது பார்ன் ஃப்ரம் அபாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஸோ நியூ அதாவது கிரீக்கில் வெவ்வேறு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க க்ரோனோஸ் கைரோஸ் கெய்னோஸ் க்ரோனோஸ்னா டைம் யூஸ்வல் டைம் சிக்கு 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 சிக்குன்னு போயிட்டே இருக்கு பாருங்க அதான் க்ரோனோஸ் க்ரோனாலஜி க்ரோனோகிராஃபி அந்த வார்த்தைலாம் அதுலேருந்து தான் வருது கைரோஸ் டிவைன் மோமெண்ட்ஸ் அதை பற்றி எனக்கு பே பேசலை கைனோஸ் என்னது அப்படின்னா நியூ கிரியேஷன் இப்போ இப்போ இந்த மைக் பழச ஆயிடுச்சு பாருங்க இதே மாதிரி ஒரு புது மைக் வாங்குறேன்னா அது என்னது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தில் வாங்கினது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வாங்கினது ஸோ நியூ இன் ரெஃபரன்ஸ் டு டைம் காலத்தில் இது புதுசு ஆனால் ஒரே மைக் தான் இதே மாதிரி மைக் தான் ஒரே கைண்டு தான் புரியுதுங்களா ஆனா இந்த மாதிரியே இல்லாம வேற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் அது வந்து கைண்டே வேற புது கைண்டு ஒரு புது 
மைக்லேயே ஒரு புது டெக்னாலஜி பிரேக் த்ரூ ஆகி வேற மாதிரி வருதுன்னா அது வந்து இதோடைய வேர்ஷன் கிடையாது இதோடைய அப்டேட்டட் வேர்ஷன் அப்கிரேடட் வேர்ஷன் கிடையாது அது வேற ரகம் ஸோ நீ புது சிருஷ்டின் போது நீ பழசா இருந்தா கொஞ்சம் ஒன்று புதுசா மாத்தி புது வருஷனா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படி கிடையாது வேற ரகமாய் மாற்றி இருக்கிறார் அந்த ரகம் என்ன ரகம்னா மேலிருந்து வந்த ரகம் ஃப்ரம் அபாவ் காலத்தின் கொடுமைக்கு இல்லை காலத்துக்கு மேலாக இருந்து வந்தவர் காலத்தை தான் கால் கீழே வைத்திருக்கிறவர் அந்த ரகத்திலே நாம் பறந்திருக்கிறோம் ஆனா அப்படி பார்த்தா தெரியலையே தெரியலன்ற போது இருள் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த இருள் விடிவெள்ளியின் வெளிச்சம் உதிக்கும் வரைக்கும் விளக்கை போன்ற இந்த வசனத்தை நான் காட்டின வசனத்தை கவனித்திருப்பது நல்லது கவனித்திருப்பது நல்லது அனல் மூட்டி எழுப்புவது நல்லது விடிவெள்ளி தோன்றும் பிரகாசிக்கும் வெளி வெளிச்சம் இருள் இல்லாமல் போகும் மட்டும் அந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் நம்முடைய இருதயங்களில் சந்தேகம் என்ற அதான் லவி என்று கேட்டுருந்துச்சு ஷேடோ ஆஃப் டவுட்னு ஏன் சொல்கிறாங்க சொல்லிச்சு லவி ஒரு லைட் வரும் பொழுது ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து இப்படி பிடிக்கிறீங்கன்னா லைட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கிறீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுதா ஒரு ஷேடோவை கேஸ்ட் பண்ணுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செய்து ஒரு ஷேடோவை நம்ம மீது விழ பண்ணுது ஸோ ஒரு லைட் வரும் பொழுது ஆ இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது ஓ இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம தடைகளை நம்முடைய மனது வைக்குது அது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு ஷேடோவை கேஸ்ட் பண்ணுது ஷேடோ ஆஃப் டவுட் ஆனால் அதை திமிசமாக்குகிற ஒரு வெளிச்சம் தவிடுபடி ஆக்குகிற ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் அது வரைக்கும் விளக்காகிய தீபமாகிய வசனத்தை அதிக மோர் ஷுவர் லே புரோகான இதையே தான் ஏசையா இந்த டெக்ஸ்ட தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல யோவான் வந்து கோட் பண்றாரு இத வந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு பொதுவா எதிர்காலம் எதிர்காலத்தில் நடக்கிற ஒரு காரியமா வச்சுக்குவாங்க அப்படி எதிர்காலத்தில் நடக்கிற காலமா வச்சுக்கிட்டாலும் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அதிலே தேவாலயத்தை நான் காணவில்லை சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருமே அதற்கு ஆலயம் சொல்லுங்கள் புது உடன்படிக்கையில் தேவ ஆலயங்கள் இல்லை ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு ஆலயம் நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை சோ இந்த தெய்வீக நகரமாகிய பரலோக நகரமாகிய மேலான நகரமாகிய எருசலேமுக்கு என்ன தேவையில்லையா சூரியனும் சந்திரனும் வெளிச்சம் கொடுக்க தேவையில்லை தேவனுடைய மகிமையே அதை பிரகாசிப்பித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு சொல்லுங்க தேவனுடைய மகிமையே என்னை பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆட்டுக்குட்டியானவரே என்னுடைய விளக்கு அதுதான் சிட்டி அதுதான் பிரைடு மணவாட்டியாகிய எருசலேம் நகரத்திற்கு சூரியன் வெளிச்சமாய் இருப்பதில்லை ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு வெளிச்சமாய் இருப்பார் ஏன் இது வந்து எதிர்காலம் இல்லைன்னு சொல்றேன் பாருங்க இது பொதுவாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா புதிய வானம் புதிய பூமி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் நடந்த பிறகு கடைசியில் நித்திய நித்தியமாக இருக்க போகிற ஸ்டேட்டை பற்றி வெளிப்படுத்தணும் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு போட்டிருக்குன்னு அப்படி இல்லை ஏன்னா அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் அதன் வெளிச்சத்திலே நடப்பார்கள் ரட்சிக்க படுகிற ஜனங்கள் அங்கே ஒரு கூட்டம் இருக்குது ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூட்டம் இருக்குது ரிச்சிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் அதன் வெளிச்சத்திலே நடப்பார்கள் பூமியின் ராஜாக்கள் தங்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் அதற்குள்ளே கொண்டு வருவார்கள் அதற்குள்ளே கொண்டு வருவார்கள் அங்கே ராக்காலம் இல்லாதபடியால் அதன் வாசல்கள் பகலில் அடைக்கப்படுவதே இல்லை உலகத்தாருடைய மகிமையையும் கனத்தையும் அதற்குள்ளே கொண்டு வருவார்கள் ஸோ உலகத்தார் இருக்கான் ரிச்சிக்கப்பட வேண்டியவன் இருக்கான் பூமி இருக்கு அதன் ராஜாக்கள் இருக்கு தேசங்கள் இருக்கு குடிகள் இருக்கு அதோடைய ராஜாக்கள் இருக்காங்க அந்த ராஜாக்களுக்கு மகிமை இருக்கு கனம் இருக்கு அவர்கள் இந்த 
பட்டணத்திற்குள்ள வராங்களாம் இந்த பட்டணத்திற்கு பட்டணத்தின் வெளிச்சத்திலே நடி நடக்கும்படி வராங்களாம் அந்த அந்த வெளிச்சத்திற்காக கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்தும்படி வருகிறாங்களாம் இது எப்படி நித்திய காலமாக இருக்கா இந்த ரியாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது நித்தியம்னா எல்லா நரகத்திலே இருக்கணும் இவனுங்கெல்லாம் ஸோ இது வந்து அதை பற்றி போடலை சரிங்களா இப்போ அதை பற்றி பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் என்ன மேட்ருனா நீங்கள் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு அந்த வெளிச்சம் தான் கிங்டம் ப்ராஸ்பரிட்டி கிங்டம் ப்ராஸ்பரிட்டி வேர் கிங்ஸ் கம் அண்ட் ஆன் யூ வித் வித் வெல்த் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் ஜாதிகளினுடைய பொக்கிஷங்களை வைத்து கணம் பண்ணப்படுகிற ஒரு காலத்திற்குள்ளாய் சபை கொண்டு செல்லப்படும் அது மகிமையின் வெளிச்சத்திலே நடக்கிற காலம் அது இந்த காலம் காலம் காலம்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வார்த்தை இதை புரிஞ்சுக்காதனால தான் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வருது கிரீக் வார்த்தையில் காலங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஏயான் இங்கிலீஷில் இயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயான் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்போ மத்திய இருபத்தி நாலு மூணாவது வசனம் பின்பு அவர் ஒலிவ மறையில் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீசர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் இந்த உலகத்து உலகத்தின் முடிவு இந்த உலகம்ன்ற வார்த்தையை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏயான் இந்த ஏயான்னா அதோடைய டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஏஜ் வென் வில் திஸ் ஏஜ் அண்ட் இந்த காலம் சரிங்களா ஸோ குரோனோஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது கேரோஸ் இருக்குது ஏயான் ஏயான்றது ஒரு மிகப்பெரிய காலம் அதை இவங்க எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா உலகம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க காலம் இந்த காலம் எப்பொழுது முடிவுக்கு வரும் அப்படின்ட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் உலகம் தப்பாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு கிடையாது எந்த சென்ஸில் இந்த உலகம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்கள்லாம் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் எங்கள் ஆச்சி தாத்தாட்ட பேசணும் என் கசின்ஸ்ட்ட நான் பேசணும் ஃபோனில் பேசணும்னா எங்கள் வீட்டில் பைக்கில் ஏறி நாலு பேரும் பைக்கில் போய் அரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில் உட்காந்து லைனில் நின்று காசை கொடுத்து ஒரே ஒரு டெலிஃபோன் இருக்கும் செவரில் இருக்கும் அந்த டெலிஃபோனு செவரில் இருக்குமா அப்படின்ட்டு அவனுங்களுக்கு ஒரே சிரிப்பு அவனுங்களுக்கு ஒரே சிரிப்பு என்னப்பா டெலிஃபோன்றீங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் செவரில் இருக்கும்னா அவனுங்களால் நம்ப முடியல ஏன்னா கையில் இதை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கானு கையில் இதை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கும் போது அவங்ககிட்ட செவரில் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நாங்கள் லைனில் போய் நின்று அதை எடுத்து க்ரிங் ட்ரிங் ட்ரிங் பண்ணி பேசுவோம் அது கொஞ்சம் நேரம் பேசுவோம் அப்புறம் கிங் கிங் கிங்கின்னு கத்த ஆரம்பிக்கும் ஆனால் காசு போட்டில் ஏன்னா கட்டாயிரும் சிரிப்பு ஒரே சிரிப்பு ஏன் வேற உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வேற உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் வேற காலத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ உலகம்னு சொல்லலாம் நான் வாழ்ந்த உலகம் வேற நீ வாழ்ந்த உலகம் வேற அப்படின்னு சொல்லலாம் வார்த்தையில் சொல்லலாம் ஆனால் அதனால் வேற உலகத்தின் கிடையாது வேற காலம் த ஏஆன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் த ஏஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ மோசே இன் காலம் தேவாலயத்தின் காலம் யூதர்களுக்கு அதை சுற்றி தான் அவங்களுடைய உலகமே இருந்தது ஸோ ஏசு சொல்கிறாரு இந்த டெம்பிள் அழிஞ்சிரும்னு சொல்லி அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க இந்த காலத்தின் முடிவுக்கு அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இயேசு சொன்னார் இது வேற சப்ஜெக்ட் ஆனால் பாயிண்ட் என்னென்னா காலங்கள் அப்படின்றது அதோடு ஏற்படுத்தப்படுகிற உலகங்களையும் விளக்குகிற ஒரு பதமாக இருக்கிறது இப்போ என்ன சொல்ல வரேனா நீங்கள் இது எதிர்காலம் இதெல்லாம் நான் சொன்னது எல்லாமே எதிர்காலம் ஓ தேவனே நம்முடைய வெளிச்சமாக இருப்பதெல்லாம் எதிர்காலம் அப்படின்னு நினச்சாலும் அது இல்லைன்றத நான் சொன்னேன் அப்படியே நீங்கள் நினச்சாலும் என்ன இந்த வசனத்தை பாருங்கள் எப்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்தாவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல்வார்த்தையும் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் இனி வரும் உலகம் அந்த வேர்டு என்னது ஏயான் காலம் இனி வரும் காலத்தின் பலன்களை ருசி பார்த்த ஸோ தாவிது தன்னுடைய காலத்திற்கு முன்பாக இனி வரும் காலத்தின் பலன்களை ருசி பார்த்தவன் ஈ நோக்கு இனி வரும் காலங்களின் பலன்களை ருசி பார்த்தவன் யோசுவா இனி வரும் காலங்களின் பலனை ருசி பார்த்தவன் அப்போ சிலர்கள் இனி வரும் காலங்களின் பலத்தை ருசி பார்த்தவர்கள் 
நீங்க இது இனி ஒரு காலம்னு நினைச்சாலுமே இனி வரும் காலனின் பலத்தை ருசி பார்க்க உங்களால் முடியும்னு முதல்ல நம்ப ஆரம்பிங்க ஏனென்றால் நீங்கள் காலங்களுக்கு மேலாயிருக்கிறீர்கள் காலங்களுக்கு மேலாயிருக்கிறீர்கள் God has given you power over time. Rekala banduro bluture menele rahudala manta rihadele menti sikro tile rata ta 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 lebura babana la kutura mesedele bruntuno nana radide de 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 la brudulo birigera nana radila mana hashanduro de 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 taragala dini nento so yesu namude rattate sindhi nam meet edutharna avarum paavathil irundhu meet edukala saabathil irundhu meet edutukala மெயினாக காலத்தின் கொடுமைகளில் இருந்து மீட்டெடுத்திருக்கிறார் காலத்திலிருந்தே மீட்டெடுத்திருக்கிறார் ஹி இஸ் ரிடீம் டஸ் ஃப்ரம் டைம் த பவர் த டைம் ஹேஸ் ஓவர் யூ ஷெல் நாட் ஹேவ் ஓவர் யூ ரொஃபல் கோரே பெலே மான்டுலோ புரோட்டி லீப்ரா ஹலா தூரா மனா ஹஷிடுதலே மிரங்கொண்டியா எஸ் தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் காலத்தின் சகல கொடுமைகளும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உடைக்கப்படுவதாக 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 மகிமையின் ஒளி அவருடைய முக பிரகாசத்தின் ஒளி அவருடைய பிரசனத்தின் ஒளி ஜீவ ஒளி உங்கள் இருதயங்களில் விடுவெளியை போல பிரகாசிப்பதாக அதுவரைக்கும் விளக்காகிய வசனத்தை உற்று கவனிப்பது உங்களுக்கு நலமாயிருக்கும் லேப்ரோலா மந்தாலா பிராஹுதோலோ மேனே ரேதே லேப்ரா கட்டாலா பாஷாண்டுலே பேரேதேலே மப்ரதலி டிடியாந்த நகதனமா பாருங்க ஒரு கப்புள் சாட்சி சொன்னாங்க ஒரே வருஷத்துல ஆறு ஹைக் அப்புறம் ஒரு ப்ரொமோஷன் இந்த ஆறு ஹைக் ரொம்ப வருஷங்களா சேர்ந்து வரணும் ஒவ்வொன்னா வரணும் ஆனா அது ஒரே வருஷத்துல வரும்படி அதுதான் பவர் ஓவர் டைம் பவர் ஓவர் டைம் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் இப்படிதான் காலத்தின் மீது இருக்கிறதான வல்லமையும் அதிகாரமும் உங்கள் பொருளாதாரத்தில் வெளிப்படும்படியாய் ஒரு வெளிச்சம் உங்களுக்கு உண்டாகும்படியாய் ஜூபிக்கிறேன் காலத்தின் வல்லமை உடைக்கப்படுவதாக உங்களுடைய பொருளாதாரங்களில் நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டதான ஒரு வெளிச்சம் உங்களுக்கு உண்டாகும்படியாய் நான் ஜூபிக்கிறேன் அப்படிப்பட்டதான வெளிச்சம் உண்டாவதாக வருஷங்கள் எடுக்கிற காரியங்கள் ஓ காலங்கள் எடுக்கிற காரியங்கள் ஒரே வருஷத்தில் நடக்கும்படியான கிருபைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களை பெருக பண்ணும் பெருக பண்ணும் பெருக பண்ணும் பெருக பண்ணும் பெருக பண்ணும் எஸ் கர்த்தருடைய காரணியம் உங்களை பெரியவனாகும் அவருடைய கரம் உங்கள் மீது இருக்கும் அவருடைய முக பிரகாசத்தின் ஒளி எப்பொழுதும் உங்கள் மீது வீசும் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ சி யூ ஆல்சோ